En 1808, Napoleón invadió España, derrocó al rey Fernando VII y puso a su hermano como regente. Con su llegada, ideas revolucionarias de democracia y de poder del pueblo alarmaron a la nobleza y el clero. En América, el caos ocasionado en el rígido aparato monárquico propició la aparición de una élite ilustrada, representada por criollos. Estos hicieron suya la bandera revolucionaria e iniciaron levantamiento en toda América, que no se detendrían aún con el retorno de Fernando VII a su trono en 1813. En la Nueva España, el levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo, con la ayuda de campesinos e indígenas, se encontró con la resistencia de los españolistas. Los efectos de la guerra se manifestaron en las Californias en la falta de pago a la tropa y el corte de vías de comunicación, lo que dificultó a las misiones cumplir con su cometido, la evangelización de los nativos en una región que todavía estaba en proceso de colonización. La noticia de la independencia de México llegó a la misión de Loreto en Baja California en la primavera de 1822. Para entonces, las misiones subsistían de la exigua producción de la tierra, el escaso ganado y el contrabando con barcos que llegaban en busca de piel de nutria y ballenas. La escasez y los abusivos métodos de los misioneros dificultaba la convivencia armoniosa de colonos y nativos, por lo que la comunidad indígena quedó dividida entre los que se integraban a las misiones y los que las combatían. ¡Sargento Avilés! ¡Olvide la mula! Ah, ¡Pero señor! ¿Cómo vamos a dejar aquí a Pimpinela? ¡Vamos, sargento! ¡No hay nada que hacer ya! ¡Toma el mosquete! ¡Yo saco de aquí esta testaruda! Avilés. Ya llegó por quien lloraban. El teniente se alegrará de verle. Sargento Avilés. ¿Sabe usted lo que es una orden? ¿Cree que cada soldado puede hacer lo que le dé la gana? ¿Qué sería de la pobre España con soldados como usted? No hubiera llegado ni a la mitad del Atlántico. Cuando lleguemos a la misión... Presente se ha arrestado por tres días. Cuando termine el arresto, brindaremos por la mula. Todo ha sido suficiente. Pase, padre. ¡Adelante! Estimado amigo, he traído un poco de vino aguardiente para la troca. Menos mal que la temporada pasada fue buena, porque la última ha llovido mucho. Salvadora, trae dos tarros, por favor. ¿Y qué me cuenta de esa parroquia, padre? ¿Cómo vamos? Pues eh, no ha habido muchos pisos últimamente. Los indios... Son difíciles a veces de convencer, pero trabajan bien. Espero que eso compense el mal tiempo de esta temporada. A mí no me sirva. También he traído un poco de vino. Sírveme otro. A ver si se me pasa. Huele rico, Isabel. Micaela, ¿qué historias me vas a contar ahora? Ay, señora, ahora no. ¿Quién soy yo para andar hablando de las gentes de razón? Ay, mujer, pero no estés triste. ¿Es por Jacil porque estás así? Pero es que a quién se le ocurre robar una pieza de carne. Mejor dile que a la otra me la pida a mí. 
Ya se lo dije, pero él la quería compartir conmigo. Micaela, ponte a trabajar. Y tú, por favor, deja de distraerla. Así que así hizo de las suyas. Pues aquí lo último que podemos permitir, padre, es el robo de comida. Y ya sabe que haré todo lo que esté en mis manos para evitarlo. Y qué buenas trae de la misión del Rosario. Me informaron que el pirata Buchan, con 300 hombres, se dedicó a incendiar las casas y al pillaje, con el pretexto de independizar todo este territorio de la madre patria. Y la mera verdad, ya empiezo a cansarme de este trote. Ya somos dos los cansados. Años sin recibir apoyo de la madre patria. ¿Cómo se supone que voy a poder resolver todos estos problemas sin ninguna ayuda? Hace 10 años que yo debería de estar retirado en algún monasterio. No aquí en esta olvidada misión. Que, gracias a Dios, da buen vino. Sí, así es. Años esperando un relevo que no llega y que de paso me evite tener que firmar el tratado de independencia. Es mucho tiempo sirviendo a su majestad el rey como para cambiar tan fácilmente de chaqueta. Lo importante es que se defienda la ley de Dios. No se piense que yo no recibo presión. Disculpe, padre. Aprovechando que está Fray Menéndez, me gustaría llamar a la caridad y al perdón de un buen cristiano. Salvadora, no empieces otra vez con tu historia de indios. Sabes muy bien que es muy difícil mantener el orden en estas tierras. Pero eso incluye semejante castigo. No te metas en estos asuntos, Salvadora. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Imagínate que todos agarraran lo que quisieran de la despensa. Esta misión se iría a la ruina inmediatamente. Hija mía, todos los esfuerzos son pocos para su evangelización. Y eso incluye el abuso de las indias. ¡Salvadora! Te prohíbo que hables de esa manera. Vuelve inmediatamente a la cocina. Esta hija mía me va a volver loco, señor padre. Tal vez debería hablar con su yerno. Mucho me temo que a ese sargentito ya se le olvidó cómo debe de comportarse un verdadero militar. Salvadora, ¿eh? es mucha salvadora, padre. Y yo ya estoy grande para librar esa batalla. Teniente, ya está todo listo. ¿Sacaron a Avilés de la celda? Sí, señor. Voy para allá, sargento. Por el robo de comida, se castiga a Jacil a diez azotes. Sargento, proceda. Se encuentra cansado, sargento.
Sargento Avilés, libérelo. Desearía no tener que llegar a estos extremos, pero fundamental es administrar bien los recursos. Sargento Avilés, acompáñeme a casa. Le tenemos preparado algo de comer. Sargento, lo que hizo fue una estupidez. Pudo haber caído atrapado en la emboscada de los nativos. Podría llegar muy lejos si no fuera tan terco y estuviera metido siempre en líos. Ay, pero señor, usted vio que la saqué a tiempo y sin que nada pasara. Desobedeció una orden. No quiero que se vuelva a repetir. ¿Me entiendes, sargento? Ay, Avilés, ¿por qué has de ser tú el que siempre se mete en líos? Pues soy soltero, padre, y la cuadra de la misión es como mi familia. Si consiguiese moza... ¿Listo, sargento? Gracias. Pues el teniente nos daría vaca y terreno, pero pues, pues no tengo nada de eso y pues, por lo menos salve a Pimpinela, ¿no? Teniente, espero no sea demasiado severo. Es por eso que lo invité a comer, padre. Gracias, hija. Pero padre, dele al buen hombre un traguito de vino, que he estado tres días a puros frijoles. Por eso tenemos que preservar nuestras vidas para poder preservar la de nuestra familia. Teniente, tal vez debiera ponerle atención a su otra hija. No vaya usted a llevarse algún disgusto. En realidad fue un alivio haber salvado a esa mula. Eh, no, Disculpen mi interrupción. Adelante, don Manuel. Vengo a denunciarle que por nuestra misión circulan papeles secesionistas. Un buen cristiano debe orar por el bien de nuestro rey, no traicionarle. La excomunión se merecen. Bien, bien. No parece que sea para tanto. Acompáñeme, tengo algunas cosas que comentarle. Este no se entera de que estos papeles vienen como envolturas. Si no le importa, yo creo que todavía le queda mucho espacio en el que escribir. Y a mí me viene bien en la administración de los establos. Oiga, mi teniente, su hija hizo muy buen trabajo durante mi ausencia en los establos. Tal vez pueda ayudarme ahí, como lo hace con Salgado en la bodega. Mucho cuidado, sargento, que se está metiendo en otro lodazal. Uh, me, me, me han dicho que ya hay un comisionado imperial para las Californias, al imperio mexicano, ya nadie lo para, teniente. El alto clero no ha apoyado la independencia. El proyecto Trigarante les dio salvaguardia. ¿Cómo le hace para enterarse de todo, sargento? Aún estando en la cárcel. Ah, oh, pues es que tengo buenos contactos a los que les hago descuento del mezcal. <risa> ah, descuento en el mezcal. Usted no sabe que está prohibido el contrabando. Ya ve cómo anda metido siempre el lío. Ande, vamos a brindar por Pimpinela. 
brindemos con este licor que me trajo el señor cura. Está muy bueno. Yo mismo lo he probado. Usted y yo brindaremos con vino. Por Pimpinela. Así es. Está muy bueno, mi teniente. Soldado Melendres, mensaje urgente de la paz. Sargento, lleve al soldado a comer algo. Es la orden para proclamar la independencia. Parece que muchos ya la firmaron y nosotros somos los últimos en enterarnos, padre. ¿Y qué piensa usted hacer al respecto? No se queje tanto. Su marido sabe manejar un látigo, doña Salvadora. Pues, ¿qué querías que hiciese? Cumplir órdenes. Micaela, ¿dónde está la muchacha que estaba con Loreto? Quiero hablar con ella. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esas caras? Han desaparecido, doña Salvadora. ¿Pero desaparecido cómo? Igual lo vio todo. Se entraron y se las llevaron. Órdenes del... ¡Deje que hable, Jadnil! Pensamos ir con los espinosos a Castro, pero tuvimos miedo de hablar. Si la orden vino del comandante, ¿a quién acudimos? de volver a formar a la gran serpiente entre todos los pueblos. ¿Acaso crees que es fácil vivir de bellota? Tal vez para ti no sea fácil, pero somos muchos los que no pensamos así. Cucapa, Kumiai, Paipai y Kiligua se están reuniendo en la montaña. Creo que ha llegado el momento de ir con ellos. ¿Vas a seguir ayudando a los blancos a perseguirnos? me es más peligroso ser percibido como español. No es cierto, ¿verdad? ¿Qué no es cierto, hija? No es cierto que estamos haciendo bien las cosas. No es cierto que vaya a regresar la autoridad que se perdió con las abdicaciones. Estamos a la deriva. Estas son cosas muy complicadas, Salvadora. No te llenes la cabeza con problemas. Debes estar tranquila. Además, tienes quien te cuide. Estás segura. Y créeme, aunque cambie nuestro estatus, el día a día no cambiará mucho por aquí. Eso es lo que me temo, que siga así. Y no, no es tan complejo, padre. Tan sencillo como una mujer que denunció y que fue desaparecida por tu soldado. ¿Pero qué es lo que estás diciendo, Salvadora? ¿Acaso te has vuelto loca? Estamos tan lejos de Dios. No es tu papel juzgar la autoridad. La mía ni la de nadie más. Debes estar conforme con lo que tienes y prestar más atención a tus ocupaciones. Yo no puedo vivir así, padre. Necesito estar lejos de tu gobierno, de cualquier gobierno. Tú tienes un lugar al norte, en la Ensenada. Ten cuidado con lo que pides, hija. 
Mi teniente, están abandonando la misión. ¿Cómo que están abandonando la misión? ¿Quiénes? Los indios, señor. Los jóvenes. Búscame, Jardín. Padre, ¿cuál cree que es el peor pecado? ¿La lujuria? ¿La avaricia? La soberbia salvadora. No hay nada peor que creer tener la razón cuando la única razón es Dios. ¿Y qué hay de las enseñanzas de Fray Bartolomé de las Casas? ¿Qué acaso en esta misión los indígenas no tienen alma? ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿Por qué le asustaste? ¿Pero, ¿Pero qué quieres que hiciera? Juráis por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios observar y guardar fielmente los tratados ajustados el 24 de agosto de 1821 en la villa de Córdoba entre el excelentísimo señor primer jefe del ejército trigarante con la representación del Imperio Mexicano y el excelentísimo señor Don Juan de Odonojú. Sí, juro. Con la esperanza de que algo cambie, sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. ¡Viva el rey! ¡Viva! Es viva el imperio mexicano. ¡Viva el imperio mexicano! ¡Viva! Aquí no hay más que, señor gobernador, encoger los hombros y agachar la cabeza. Pues Dios lo ha permitido. Hágase su voluntad. Muy bien me parece el que vos haya jurado la independencia y la haya mandado jurar en toda la provincia de su mando. Y estoy con el sentimiento de que yo he sido el último. Pero puedo asegurar a vos que seré de los más observantes a las órdenes de nuestro generalísimo. Me dice vos en su oficio fecha 10 del anterior abril en que a luego se tranquilicen las cosas me proporcionarán mi retiro. Vos me dirá cuándo podré presentar mi memorial. Thank you.